I detta försök ska vi se på hur man kan demonstrera omslag med hjälp av Werners digitala mätutrustning. Vi har en uppställning som ser ut så här. Vi har en strömkälla. Sen har vi den kopplad till ett motstånd, i det här fallet ett 10 ohms motstånd. Vi har ett annat motstånd här också, 22 ohm. Och sen har jag också en glödlampa där som vi kommer att göra mätningar med sen också. Men vi börjar med det här 10 ohms motstånd. Sen så har vi det vidare genom en ampermeter och sen har vi en brytare här också så att vi kan slå på eller sluta och öppna den här kretsen. Över det här motståndet har vi också en voltmeter så att vi får reda på spänningen över motståndet. Voltmetern och ampermetern så är kopplade till LabQuest-enheten som i sin tur är kopplad till Datorn. Så det där är vår uppställning för det här försöket. Innan vi börjar på med vår mätning ska vi göra lite inställningar i Logger Pro-programmet. Så här ser det troligtvis ut då ni öppnar Logger Pro-programmet. Ni har då eh, spänningen som funktion av tiden och strömstyrkan som funktion av tiden. Nu vill inte vi ha det så vid den här mätningen utan vi vill ha spänningen som funktion av strömstyrkan. Så vi tar bort den där en och så på den här andra sätter vi strömstyrkan på x-axel. Sen så ska vi ställa in de här mätinställningarna eftersom vi inte ska ha tidsbaserad mätning här utan vi ska ta selected events eller valda händelser. Vi kan skriva in där händelse och så kort namn sätter vi till exempel det där. Så tar vi done där. Och så ska vi också eh, nollställa eh, voltmetern och ampermetern. Och observera bilden här hur man ska ha kopplat eh, voltmetern då man nollställer den. Eh, ampermetern den får vara i den här öppna kretsen då vi nollställer den. Så vi tar och nollställer. Sen väljer vi båda de här sensorerna och trycker på OK. Och då borde det gå till noll här. Sen så ska vi också spara så att vi har våra inställningar sparade där. Så vi sätter på ett lämpligt ställe och sparar det här till exempel som omslag. För vi börjar mätningen så kopplar vi tillbaka voltmätaren i den här kretsen. Och sen då vi har gjort det så kan vi slå igång mätningen. Vi eh, lägger igång eh, strömkällan och så slutar vi kretsen. Sen börjar vi då efterhand höja på spänningen så att vi tar ett halvt volt i taget. Så att vi ser så att den där spänningen ökar här och till och med den kommer då till ungefär 0,5 volt så kan vi spara det med ett värdet. Sen går vi vidare till cirka 1 volt. Sparar också det med ett värdet. Sen kan vi ta 1,5 volt och spara det med ett värdet också. Eh, samtidigt kan man trycka på autoscale här också så att man får följa med den här mätningen. Så går vi upp till 2. Så kommer den att autoanpassa den här skalan så att vi kan följa med hela vägen. Och där kan vi stoppa vår mätning. Den här voltmätaren så har maximalt 6 volt som den mäter och ampermätaren är 600 mA. Så vi kan hålla oss under de där värdena med lite marginal. Sen kan vi gå ner tillbaka till 0 volt och så kan vi öppna den där kretsen och ta av strömkällan. Så ska vi se på resultaten. Vi har alltså fått en linje här och vi kan autoanpassa en kurva till den här eller en linje så att vi får 
en eh, ekvation också för den här linjen. Eh, här ser vi då också att eh, den här lutningen, slope har vi där, så den är då 9,915. Och det är då skillnaden i eh, potential eller spänning dividerat med skillnaden i strömstyrka. Och eftersom vi hade ett 10 ohms motstånd så borde den här lutningen också vara 10 och den är ju väldigt nära 10. Där hade vi då ett exempel på hur man kan visa omslag med hjälp av Werners digitala mätutrustning. Sen kan vi också fortsätta så att vi går över till det här 22 ohms motståndet. Och ser hur en sån kurva börjar se ut. Eh, vi kan då också, före vi börjar på med den, så kan vi då ta att vi vill spara den här senaste, det här senaste försöket. Och då tar vi och kör igång ett nytt försök där. Man kan se där i tabellen också eh, så att man får de där mätvärdena. Att här fylls det på. Och där, ja, kanske det räcker med att vi går till 4 volt där. Så kan vi rida ner, öppna kretsen och knäppa av strömkällan. Sen kan vi också till den här så kan vi anpassa en linje. Så väljer vi den där senaste. Man måste då naturligtvis avsluta den här mätningen innan vi får linjens ekvation. Och där får vi den och så ser vi att den här riktningskoefficienten är 21,77. Och det stämmer väldigt bra för oss eftersom vi har det ett 22 ohms motstånd. Så där fick man alltså se också hur man kan anpassa en linje till eh, de här mätvärdena som man har fått. Vi ser här då att eh, båda de här motstånden följer Ohms lag. Eh, sen kan man ytterligare eh, testa om den här glödlampan följer Ohms lag. Men det kommer inte vi att se på i den här videon. 